இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னுக்கு தாயகத்தில் ஒரு சிற்றரசு இருந்தது ஒரு கருநிலை அரசு இருந்தது டிஃபாக்டோ ஸ்டேட் இருந்தது அந்த கருநிலை அரசு டயோஸ்பராவோடும் வெளிச்சமூகத்தோடும் தன்னுடைய உத்தியோக பெற்ற கடல் வழிகளின் மூலம் ஒரு விநியோக வழியை திறந்து வைத்திருந்தது அதன் மூலம் காசு வந்தது ஆயுதம் வந்தது ஆட்கள் வந்தார்கள் அறிவு வந்தது தொழில்நுட்பம் வந்தது இன்றைக்கு அந்த வழி இல்லை அந்த சிற்றரசும் இல்லை கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளில் தமிழ் புலம்பெயர்ந்த சமூகத்திடம் இருந்து கணிசமான அளவு உதவி உளவியல் ரீதியான உதவி நிதி ரீதியான உதவி நொலேஜ் ஷேரிங் இப்படி பலதரப்பட்ட உதவிகள் தாயகத்தை நோக்கி வந்திருக்கின்றன இவை யாவும் அவற்றுக்குரிய இலக்கை அடைந்தனவா என்ற கேள்வி இன்று முக்கியம் இந்த உதவிகளினால் ஓரளவுக்கு போரினால் முறிக்கப்பட்டிருந்த சமூகத்தை நிபுத்தக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக நீதியே பெறும் போராட்டத்தில் நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறி இருக்கோம் டயோஸ்பராவே முதலாவது தலைமுறையிடம் காணப்படுகிற அதே கொதிப்பு இரண்டாம் தலைமுறையிடம் இருக்காது டயோஸ்பராவில் இருக்கிற முதல் தலைமுறை கலைத்து சூழ்ந்து வயதாகி போனால் அடுத்தடுத்த தலைமுறை முதல் தலைமுறை போல அந்த நொஸ்டாலிஜியாவோட அந்த பிரிவேக்கத்தோட தாயகத்தை அணுகாது நீதியை பெறுவதற்கான போராட்டத்தில் நாங்கள் ஐக்கியப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஐக்கியப்பட தவறிவிட்டோம் தாயகத்தில் ஓர் அரசியலும் டயஸ்பராவில் வேறோர் அரசியலும் காணப்படுகிறது தமிழகம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின் கொந்தளித்த அளவுக்கு இப்பொழுது இல்லை அங்கே கொந்தளிப்பு உணர்ச்சி சூடு அடங்கி கொண்டு போகிறது தாயகத்தில் மக்கள் ஆணையை பெற்ற கட்சி ஐநாவில் நிலைமார்கால நீதியை ஏற்றுக்கொள்கிறது மாறாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான பரிகார நீதியை கேட்கின்றார்கள் உலக சமூகம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் வார்த்தைகளை தான் கேட்கும் அவர்களோடு தான் அவர்கள் இடையூடாடுவார்கள் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற தரப்புகள் தாயகத்தில் மக்கள் ஆணையை பெற வேண்டும் இது முக்கிய நிபந்தனை ஒரு தமிழ் வங்கியை உருவாக்கலாம் ஒரு தமிழ் என்ஜிஓவை உருவாக்கலாம் பைலிங்குவலா ட்ரைலிங்குவலா ஒரு தமிழ் ஊடகத்தை உருவாக்கலாம் இன்றைக்கு பிபிசியிடம் இருந்து அரபுக்கள் அல்ஜசிராவை உருவாக்கினார்கள் கத்தாரை மையமாக கொண்டு அதே மாதிரி அந்த பிபிசி முன்னுதாரணத்தையும் அல்ஜசீரா முன்னுதாரணத்தையும் பின்பற்றி லத்தீன் அமெரிக்கா டெல்சரை உருவாக்கியது ஆனால் எங்களிடம் அப்படிப்பட்ட ஒரு லட்சியபூர்வமான ஒரு ஊடகம் உருவாக்கப்படவில்லை ஊடக முதலாளிகள் அந்தந்த கட்சிகளின் பின் போகிறார்கள் அவ்வப்போது அனைத்த காலங்களில் நீங்கள் பதட்டமடைந்து தாயகத்தை நோக்கி ஏக்கத்தோடு காசை அள்ளி வழங்குகிறீர்கள் ஆனால் அது பொருத்தமற்ற பொறிமுறைகளுக்கு கூடாக இங்கே வருகிறது அப்படி வரக்கூடாது நீங்கள் உதவி வழங்குகிறவர்களாயும் நாங்கள் உதவி பெறுகிறவர்களாயும் இருக்கிற இந்த பொறிமுறையே தவறு அதை முதலீடாக செய்யுங்கள் ஒரு வங்கியாக செய்யுங்கள் ஒரு என்ஜிஓவாக செய்யுங்கள் தாயகமும் தமிழகமும் டயோஸ்பராவும் ஒரு சட்ட ரீதியான கட்டமைப்புக்குள் ஒன்றிணைய வேண்டும் சட்ட தடைகளை மீறி ஒன்றிணைய வேண்டும் அவ்வாறு ஒன்றிணைந்தால் மட்டும்தான் இந்த மூன்று பெரும் சக்திகளும் சேர்ந்து இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதி என்ற அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகலாம் சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படியான கட்டமைப்புகள் மிக குறைவாக இருக்கிற காரணத்தால் தான் நிதி பரிமாற்றமும் சிக்கலுக்கு இருக்கிறது ஐநாவை நோக்கி எங்களுடைய லொபியும் வீக்காக இருக்கிறது தாயகத்தின் மீது டயோஸ்பரா போதிய செல்வாக்கை செலுத்த முடியாமலும் இருக்கிறது மே பதினெட்டு என்பது ஒரு கூட்டு துக்கத்தை நினைவு கூறும் நாள் நாங்கள் ஒரு கூட்டு துக்கத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதன் அர்த்தம் அன்றைக்கு நாங்கள் அளப்போகிறோம் என்பது அல்ல அழுது முடிஞ்சுது இந்த கூட்டு துக்கத்தை ஒரு கூட்டு ஆவேசமாக ஒரு கூட்டு ஆக்க சக்தியாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் போர்ஸாக நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் அப்படி மாற்றினால்தான் நாங்கள் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெற முடியும் இனப்படுகொலையை நினைவு கூறுவது என்பது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெறும் ஒரு போராட்டத்தின் பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு பகுதி என்பதன் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எனப்படுவதையை நினைவு கூற வேண்டும் எனவே நீதியை பெறுவதற்கான போராட்டத்தில் நாங்கள் ஐக்கியப்பட வேண்டும் ஆனால் கடந்த பதினோரு ஆண்டு காலத்தையும் நாங்கள் எடுத்து தொகுத்து பகுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் நாங்கள் ஐக்கியப்பட தவறிவிட்டோம் தாயகத்தில் ஓர் அரசியலும் டயஸ்பராவில் வேறோர் அரசியலும் காணப்படுகிறது தமிழகம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின் கொந்தளித்த அளவுக்கு இப்பொழுது இல்லை அங்கே கொந்தளிப்பு உணர்ச்சி சூடு அடங்கி கொண்டு போகிறது அப்ப இன்றைக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வெவ்வேறு நோக்கு நிலைகள் காணப்படுகின்றன டயோஸ்பராவிலேயே வெவ்வேறு நோக்கு நிலைகள் காணப்படுகின்றன இப்படிப்பட்டதொரு பின்னணிக்குள் தமிழ் மக்கள் முதலில் ஐக்கியப்பட வேண்டும் இந்த ஐக்கியத்தை டயோஸ்பராவில் இருந்தும் தொடங்க முடியாது தமிழகத்தில் இருந்தும் தொடங்க முடியாது அதை தாயகத்தில் இருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தாயகத்தில் இருந்து அதை தொடங்குவதற்கு மக்கள் ஆணையை பெற்ற ஒரு பலமான கட்டமைப்பு இல்லை இதனால் தான் டயோஸ்பராவே நீதிக்குரிய போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதான ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகிறது அது தோற்றம் மட்டும்தான் அது யதார்த்தமாக இருக்க முடியாது கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளில் தமிழ் புலம்பெயர்ந்த சமூகத்திடம் இருந்து கணிசமான அளவு உதவி உளவியல் ரீதியான உதவி நிதி ரீதியான உதவி நொலேஜ் ஷேரிங் இப்படி பலதரப்பட்ட உதவிகள் தாயகத்தை நோக்கி வந்திருக்கின்றன ஆனால் இவை யாவும் அவற்றுக்குரிய இலக்கை அடைந்தனவா என்ற கேள்வி இன்று முக்கியம்
தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய தரப்புகளை எந்த அளவுக்கு ஐக்கியப்படுத்தி இருக்கிறோம் டயஸ்பராவில் இருந்து தாயகத்தில் இருக்கும் கட்சிகளுக்கும் செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் உதவிகள் வருகின்றன ஆனால் இந்த உதவிகளினால் இந்த அமைப்புகளை ஐக்கியப்படுத்த முடியவில்லை இந்த கட்சிகளை ஐக்கியப்படுத்த முடியவில்லை இந்த ஐக்கியப்படுத்தப்படாத ஒரு பின்னணிக்குள் தான் தாயகத்தில் மக்கள் ஆணையை பெற்ற அமைப்பு அல்லது கட்சி ஐநாவில் நிலைமாறுகால நீதியை ஏற்றுக்கொள்கிறது மாறாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பரிகார நிதி அதாவது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான பரிகார நீதியை கேட்கின்றார்கள் ஆனால் உலக சமூகம் மக்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் வார்த்தைகளைத்தான் கேட்கும் அவர்களோடு தான் அவர்கள் இடையூடாடுவார்கள் அப்ப இந்த பிளவு தொடர்ந்தும் இருக்குது தாயகத்துக்கும் டயாஸ்பராவுக்கும் இடையில் உள்ள இந்த பிளவு டயாஸ்பராவுகளையும் கூட நிலைமாறு கால நீதியை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் பரிகார நீதியை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் என்று பிளவுகள் வந்துவிட்டன இந்த பின்னணிக்குள் அதாவது தமிழ் மக்கள் இப்படி தொடர்ந்தும் பிளந்து போகிற ஒரு நிலைமை இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெற முடியாது எனவே நாங்கள் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற தரப்புகள் தாயகத்தில் மக்கள் ஆணையை பெற வேண்டும் இது முக்கிய நிபந்தனை இரண்டாவது தாயகத்துக்கும் டயாஸ்பராவுக்கும் இடையில் தமிழகத்துக்கும் இடையில் கூட சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஒன்றை மறந்து போகிறோம் ஒன்றை கவனிக்க தவறுகிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னுக்கு தாயகத்தில் ஒரு சிற்றரசு இருந்தது ஒரு கருநிலை அரசு இருந்தது டிஃபாக்டோ ஸ்டேட் இருந்தது அந்த கருநிலை அரசு டயாஸ்பராவோடும் வெளிச்சமூகத்தோடும் தன்னுடைய உத்தியோக பெற்ற கடல் வழிகளின் மூலம் ஒரு விநியோக வழியை திறந்து வைத்திருந்தது அதன் மூலம் காசு வந்தது ஆயுதம் வந்தது ஆட்கள் வந்தார்கள் அறிவு வந்தது தொழில்நுட்பம் வந்தது இன்றைக்கு அந்த வழி இல்லை அந்த சிற்றரசும் இல்லை மறுவளமாக அந்த சிற்றரசு தோற்கடிக்கப்பட்ட பின் பெரும்பாலான புலம்பெயர் சமூகங்களில் வாழும் அமைப்புகள் அந்த சிற்றரசின் தொடர்ச்சிகளாகவே சிந்திக்கின்றன அவர்கள் அவ்வாறு சிந்திப்பதனால் சட்ட ரீதியாக தாயகத்தில் செயற்பட முடியாதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் அவருடைய சொந்த நாடுகளில் கூட அவ்வாறு செயற்படுவதில் அவர்களுக்கு வரையறைகள் உண்டு எனவே இப்போ உள்ள பிரச்சினை என்னென்னு சொன்னால் தாயகமும் டயாஸ்பராவும் சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகளுக்குள் ஒன்றிணைவது அப்படியான கட்டமைப்புகள் எங்கள் மத்தியில் மிக குறைவாகவே இருக்கின்றன அப்படியான கட்டமைப்புகள் மிக குறைவாக இருக்கிற காரணத்தால் தான் நிதி பரிமாற்றமும் சிக்கலுக்கு இருக்கிறது மட்டுமல்ல ஐநாவை நோக்கி எங்களுடைய லொபியும் வீக்காக இருக்கிறது மட்டுமல்ல தாயகத்தின் மீது டயாஸ்பரா போதிய செல்வாக்கை செலுத்த முடியாமலும் இருக்கிறது எனவே இங்கே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தாயகமும் தமிழகமும் டயாஸ்பராவும் ஒரு சட்ட ரீதியான கட்டமைப்புக்குள் ஒன்றிணைய வேண்டும் சட்ட தடைகளை மீறி ஒன்றிணைய வேண்டும் அவ்வாறு ஒன்றிணைந்தால் மட்டும்தான் இந்த மூன்று பெரும் சக்திகளும் சேர்ந்து இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதி என்ற அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகலாம் இல்லை என்று சொன்னால் தாயகத்தில் செயற்படுகிறவர்கள் டயாஸ்பராவில் ஒரு தொடர்பு கொள்ள தயங்குவார்கள் டயாஸ்பராவில் இருப்பவர்களோடு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டால் அது எங்களுக்கு சட்ட பிரச்சனையாக வரும் டயாஸ்பராவில் இருப்பவர்கள் முடிந்து போன ஆயுத போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக சிந்திப்பார்கள் அந்த சின்னங்களை ஏந்தி கொண்டு வருவார்கள் அவர்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக தங்களை காட்டிக்கொண்டு அவர்கள் நாட்டுக்குள் வர முடியாது இந்த சட்ட சிக்கல் இருக்கும் வரைக்கும் தாயகமும் புலம்பெயர் சமூகமும் ஒரு பொருத்தமான கட்டமைப்புகளின் ஊடாக ஒன்றிணைய முடியாது எனவே உடனடியாக கடந்த பதினோரு ஆண்டு கால கற்றுக்கொண்டவற்றின் அடிப்படையில் டயாஸ்பரா அமைப்புகள் சட்ட ரீதியாக உலகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அமைப்புகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் தாயகத்தோடு தொடர்பு கொள்வோனும் தமிழகத்தோடும் தொடர்பு கொள்வோம் இது மிக முக்கியம் நாங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும் தமிழகம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இருந்த அதே உணர்ச்சி கொதிப்போடு இன்றைக்கு இல்லை அது மட்டுமல்ல டயோஸ்பராவே முதலாவது தலைமுறையிடம் காணப்படுகிற அதே கொதிப்பு இரண்டாம் தலைமுறையிடம் இருக்காது என்னுடைய நண்பரான ஒரு ஸ்கோலர் சொல்லுவார் உன்னுடைய சகோதரம் உனக்கு உதவுவதை போல உன்னுடைய சகோதரத்தின் பிள்ளை உன்னுடைய பிள்ளைக்கு உதவுமா என்று இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி டயோஸ்பராவில் இருக்கிற முதல் தலைமுறை கலைத்து சோர்ந்து வயதாகி போனால் அடுத்தடுத்த தலைமுறை முதல் தலைமுறை போல அந்த நொஸ்டாலிஜியாவோட அந்த பிரிவேக்கத்தோட தாயகத்தை அணுகாது எனவே முதலாம் தலைமுறை வீச்சாக இளமையாக வலுவாக இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்திலேயே தாயகத்தையும் டயாஸ்பராவையும் இணைக்கும் சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் உதாரணமாக இது உதாரணம் தான் இதாத்தான் இருக்கணும் என்று ஒரு தமிழ் வங்கியை உருவாக்கலாம் ஒரு தமிழ் என்ஜிஓவை உருவாக்கலாம் பைலிங்குவலா ட்ரைலிங்குவலா ஒரு தமிழ் ஊடகத்தை உருவாக்கலாம் இன்றைக்கு பிபிசியிடம் இருந்து அரபுக்கள் அல்ஜசீராவை உருவாக்கினார்கள் கத்தாரை மையமாக கொண்டு அதே மாதிரி அந்த பிபிசி முன்னுதாரணத்தையும் அல்ஜசீரா முன்னுதாரணத்தையும் பின்பற்றி லத்தீன் அமெரிக்கா டெல்சரை உருவாக்கியது ஆனால் எங்களிடம் அப்படிப்பட்ட ஒரு லட்சியபூர்வமான ஓர் ஊடகம் உருவாக்கப்படவில்லை ஊடக முதலாளிகள் அந்தந்த கட்சிகளின் பின் போகிறார்கள் எனவே இந்த நிலைமையை மாற்ற வேண்டும் அதாவது டயோஸ்பராவில் இருக்கிற நிதி பொருத்தமான இடங்களில் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும் டயோஸ்பராவில் இருப்பவர்கள் அங்கே இருந்து கொண்டு எங்களை பார்ப்பதை விடவும் அங்கத்தை யதார்த்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் ப
அது என்ன ரியலிஸ்டிக்காக அணுகுவது ரியலிஸ்டிக்காக அணுகுவது என்பது சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் புலம்பெயர்ந்த தரப்பில் எதை முதலில் செய்யலாமோ அதை செய்ய வேண்டும் புலம்பெயர்ந்த தரப்பில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் தாயகத்துக்கு திரும்பி வரப்போவதில்லை அப்படி வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால விடுமுறைக்கு வந்துவிட்டு திரும்பி சென்று விடுவார்கள் எனவே இந்த வரையறைகளை ஏற்றுக்கொண்டுதான் எதையும் திட்டமிட வேண்டும் எனவே இப்பொழுது கடந்த பதினோரு ஆண்டு கால அனுபவத்தின் முடிவில் நாங்கள் எதை கற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியை பெறுவது என்பது தாயகம் தமிழகம் டயஸ்போரா ஆகிய மூன்று பரப்புகளையும் ஒருங்கிணைத்து கோர்டினேட் பண்ணுகின்ற ஒரு தலைமை வரும் பொழுதுதான் சாத்தியமாகும் தாயகத்தில் முதலில் அதற்கு மக்களானை பெற்ற அமைப்பு வர வேண்டும் இரண்டாவதாக அந்த அமைப்பு தமிழகத்தையும் டயோஸ்பராவையும் ஒரு சேர இயக்கக்கூடிய விதத்தில் சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் கோவிட் பத்தொன்பதுக்காக டயோஸ்பராவில் இருந்து வந்த கோடிக்கணக்கான காசை போலவே திரும்ப திரும்ப அனத்த காலங்களில் அங்கிருந்து நீங்கள் அனுப்புகின்ற காசு பொருத்தமான இடங்களை சென்றடையாத ஒரு நிலைமை வரலாம் அதற்கு பொருத்தமான ஒரு பொறிமுறை வேண்டும் அந்த பொறிமுறை கூடாக அது மக்களை சென்றடையுமாக இருந்தால் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களின் பொருளாதாரம் எங்கேயோ போயிருக்கும் தாயகத்தில் எவ்வளவோ முதலீடுகளை செய்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவ்வாறு எதுவும் செய்யப்படவில்லை இதுக்கு காரணம் பொருத்தமான பொறிமுறை இல்லை அவ்வப்போது அனத்த காலங்களில் நீங்கள் பதட்டமடைந்து தாயகத்தை நோக்கி ஏக்கத்தோடு காசை அள்ளி வழங்குகிறீர்கள் ஆனால் அது பொருத்தமற்ற பொறிமுறைகளுக்கு கூடாக இங்கே வருகிறது அப்படி வரக்கூடாது நீங்கள் உதவி வழங்குகிறவர்களாயும் நாங்கள் உதவி பெறுகிறவர்களாகவும் இருக்கிற இந்த பொறிமுறையே தவறு அதை முதலீடாக செய்யுங்கள் ஒரு வங்கியாக செய்யுங்கள் ஒரு என்ஜிஓ ஆக செய்யுங்கள் எனவே உலக சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சட்ட ரீதியிலான கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துங்கள் அவசரமாக ஏற்படுத்துங்கள் ஏனென்றால் தமிழகத்தில் அந்த கொதிநிலை அடங்கி கொண்டு போகிறது உங்கள் மத்தியிலும் கூட ஒரு தலைமுறைக்கு வயதாகி கொண்டு போகிறது எனவே அவசரமாக தாயகம் தமிழகம் டயோஸ்பரா ஆகிய மூன்று பரப்புகளும் ஒன்றிணையத்தக்க சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்குங்கள் இந்த நினைவுகூறுதல் நாளில் அவ்வாறான கட்டமைப்புகளை உடனடியாக உருவாக்குவோம் என்று சபதமெடுத்துக் கொள்வோமாக நன்றி